മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നൂതനമായ ഒരു ദൃശ്യ ഭാഷയും നവിമായ ഒരു വ്യാകരണവും നൽകാൻ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് ഉണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിന് പിന്നിലും ഇത്തരം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് വളർന്ന് മലയാള സിനിമയെ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് വരുത്താൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് ആദാമിൻ്റെ വാരിയിലും മറ്റൊരാളും യവനികയും ഒക്കെ തന്നെ ഉൾക്കടലും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയത് ഒരു ലോക സിനിമയുടെ ഛായയാണ് എന്ന ശുഭദിനത്തിൽ അതിഥിയായിരുന്ന ദ വെരി മാൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ശ്രീ കെ ജി ജോർജാണ് സ്വാഗതം ശരിക്കും സിനിമകളെ പറ്റി താങ്കളുടെ സിനിമകളെ പറ്റി ചോദിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക അൺസങ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ചിത്രം മറ്റൊരാൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കാരണം ഈ ഇടയ്ക്ക് അത് ടി വിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരിക്കലും അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വളരെ ഇത്രയും ഒരു ക്രൂരതയാണ് താങ്കളോട് കാണിച്ചത് എന്ന് സമൂഹം അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള കേരളീയർ അതിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടിയെന്നോ ഒരു സിനിമയെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് ഇത്രയും നല്ലൊരു സിനിമ ആ മറ്റൊരാൾ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ ആഫ്റ്റർ മറ്റൊരാൾ ആൻഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ആദ്യം മറ്റൊരാൾ ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് തുടങ്ങാം ഈ ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും എയ്റ്റീസിലെ വളരെ എൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള സിനിമകൾ തന്നെ എടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സ്വന്തം വിഷയങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ പക്ഷേ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഈ കഥ വാസ്തവത്തിൽ അത് അദ്ദേഹം പുസ്തകമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കഥ പറയുകയും എനിക്ക് അത് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വിഷയം എടുക്കുകയത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസംതൃപ്തിയായ ഒരു ഭാര്യ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷയാകുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ധാരാളം കഥകൾ ആയിടെ കേട്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ മൊത്തം സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാർ കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു ദിവസം എന്തിന് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പം അതൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ സിനിമകൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആംഗിളുണ്ട് ഒരു ഒരു മാനസികമായ മാനസിക ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഇത്തരം ഒരു പോക്കിൻ്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം തേടിയുള്ള ഒരു ഒരു അന്വേഷണമായിരുന്നു ആ സിനിമ അത് അപ്പം ഈ സ്ത്രീയെ അപ്പാരൻ്റലി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും വളരെ സന്തുഷ്ടരായി കാണുകയും ഒരു ദിവസം അപ്പത്തി കാണിച്ചെന്ന് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു അതിനകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മിസ്റ്ററിയും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം ഈ കാരണം ഒരു വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ കാലഘട്ടം കഴിയുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീക്ക് ഒരു പരിധി വരെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂവിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഒരു പരിധി വരെ കുറേ കാലം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സമയം എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊണോട്ടണി ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ബോർഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വെറും ഒരു 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 മെഷീനായിട്ടല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് വേറെ എവിടെയും എനിക്ക് എന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം കൂടി ആവാം ആ പോക്ക് എന്നായിരിക്കും അത് മാത്രമായിട്ടല്ല ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്ന് തങ്ങളുടെ സിനിമ എപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രാധാമിൻ്റെ വാര്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ സീമ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അതായത് ഭർത്താവ് പിന്നെ കൈവൊക്കെ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിലും തന്നെ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ഒരു തരത്തിലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ താനൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പോലും അംഗീകരിക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് ബനിയനും ഷർട്ടും മുണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് എത്തുന്നു പല്ല് തേക്കാനുള്ള സാധനം വെള്ളം ചൂട് വെള്ളം ഷേവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എത്തുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു യന്ത്രം ഇതിനപ്പുറത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥ വളരെ സട്ടിലായിട്ട് സീമ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് സാറ് ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇത് ഈ എല്ലാ നിങ്ങൾ നേരത്തെ
പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ട പക്ഷേ എങ്കിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് ദുരന്തത്തിലേ കലാശിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോകുന്ന ആൾക്കും അറിയാം നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കും അറിയാം അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഒഫ്കോഴ്സ് ഇത് എന്റെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറെ സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിന്നു പറഞ്ഞാൽ വളരെ മെച്ചുവേഡ് ആയ രീതിയിലാണ് അതിനോടുള്ള എന്റെ അപ്രോച്ച് അല്ല അതിനകത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കരമന ജനാർത്ഥനായരുടെ ക്യാരക്ടർ മമ്മൂട്ടി കരമന സീമ നോൺ കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് തുടക്കകാലം മുതലേ ഞാൻ ഒരു തരം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പുതുമുഖങ്ങളെയൊക്കെ ആയിട്ട് സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ പുതുമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാമർ എന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്ന ആ കഥാപാത്രത്തിനുമായിട്ട് ശാരീരികമായുള്ള ഐക്യമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ തേടുക ആ ശാരീരികമായ ഐക്യം ആ കഥാപാത്രത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കഥാപാത്രത്തിന് മനസ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കാസ്റ്റിങ്ങിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ മമ്മൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ല മമ്മൂട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് പ്രയോജനമില്ല പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു പേർസണാലിറ്റിയുടെ ഒരു 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 എക്സസൈസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബാലു എന്ന കഥ പറയുന്നത് മമ്മൂട്ടി ഒരുപാട് ക്രെഡിബിലിറ്റി ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേള സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് മേള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് യവനിക സ്റ്റാർ വാല്യൂ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ റോളും അതെ അതെങ്ങനെയാണ് മമ്മൂട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രേക്ക്സ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയ ഒരു ചിത്രമാണ് യവനിക എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ മമ്മൂട്ടി ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ മേള എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിന്റെ ഏതാണ്ട് സിനിമയുടെ ആ ഒരു സർക്കസ് ഫിലിം ആണത് എറണാകുളത്ത് അതിന്റെ ഈ സർക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂട്ടി വരികയാണ് അതിനു മുമ്പ് ആ കഥാപാത്രം നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം സർക്കസിലെ ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് ജമ്പറായിട്ടാണ് ആ കഥാപാത്രം അപ്പൊ അത് സാധാരണ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുകിൽ സർക്കസ്കാർ തന്നെ ചെയ്യണം പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസനാണ് കാരണം അത് അവർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്താണ് മമ്മൂട്ടി ആദ്യം മോഹൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീനിവാസൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അപ്പം മമ്മൂട്ടിയുടെ ആകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൈക്കിൾ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ജമ്പറുമായിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയുമായിട്ട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്തൂസിയാസം ആ ഒരു 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 വളരെ വളരെ തീവ്രമായി ഈ രംഗത്തേക്ക് വരണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എല്ലാം മറന്നിട്ട് ഇതിനോട്ട് സഹകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഒരു 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 ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു മമത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും മമ്മൂട്ടി ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യവനിക വരുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം ലുക്കാണ് ഒരു ഒരു ഏത് കാറ്റഗറിയിലും പെടുത്താവുന്ന ഒരു ലുക്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം ആ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റോള് യവനികയിൽ വരികയും അത് ആ ഒരു ഒരു പിന്നെ വേറെ തന്നെ യവനിക നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് അടക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂട്ടി ഒരു നടൻ എന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ ലോയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറേയേറെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോലീസ് ഈ രീതിയിൽ പോലെ എങ്ങനെ വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യവനിക ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യൂണിഫോം ഇടാതെ വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു
അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ജനറേഷന് വേണ്ടത് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ദർ ആർ സം കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ കോൺഫ്ലിക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനറേഷനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു 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 ഫൈനാൻഷ്യർ വേണം എല്ലാ നല്ല സിനിമയും യവനിക എന്ന് പറയുന്ന നല്ല സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഈ വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലിം അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായത് ഉണ്ടാക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യലോട്ട് വന്നെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ സിനിമ ഉണ്ടാകും നല്ല സിനിമകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം നല്ല സിനിമകൾ ആളെ കയറ്റി കാണിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാർ സാറിന് നല്ല സിനിമ കാണാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല സിനിമകളെല്ലാം മാതാവിൻ്റെ വാര്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കയറി ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സാറിന് ഒരു ഈ മലയാള സിനിമയുടെ സാറിന്റെ സാറ് കണ്ട കാലത്തിന്റെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാമോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഒരു ചേഞ്ചസും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആദാമിന്റെ വരിയിൽ അവസാനത്തെ ഒരു ഷോട്ടില് ഡയറക്ടറെയും കടന്ന സ്ത്രീകൾ ഓടുന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്തൊരു ഇമാനിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഡയറക്ടറെയും മറികടന്ന് ഓടുന്ന ആ ഒരു ഇത് എന്താണ് അത് ഈ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചാൽ അത് ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം ഇതിന്റെ മറുപടി പറയാം ഇതിന്റെ ആദാമിന്റെ വരയിലെ അവസാന രംഗത്തെ പറ്റി ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും ഈ സിനിമ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യാതൊരു നിശ്ചയമില്ല നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ വളരെ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ പറയുന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ രാന്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന് എളുപ്പവുമല്ല ആളുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുമില്ല അപ്പം ആ റിയലിസത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു മോമെന്റ് ഓഫ് ഒരു ഒരു സറിയലിസ്റ്റിക് എലിമെന്റ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഇതിനേക്കാട്ടിലും വലിയായിട്ട് വേറൊരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എലിമെന്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ക്യാമറ കൂടെ കൊണ്ടുവരും അഡീഷണൽ ഒരു ക്യാമറ കൂടെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമ എടുക്കുന്ന ക്രൂവിനെ കൂടെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഓഡിയൻസിന്റെ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ സെവൻറ്റീസിലാണ് മലയാള സിനിമയിലും മൊത്തം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലും ഒക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയാം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ മാറ്റത്തിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം അറുപതുകളിലെ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഗൗതി ഒക്കെ വായിച്ച് അതുപോലെ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്രയുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു 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 വേറൊരു ജനറേഷൻ ഒന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്ന ടേണിംഗ് പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇവിടെ അത്ര ഒരു 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 അറുപതുകളിലെ ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ അറുപതുകളിലെ എൻ്റെ ഹിപ്പീസിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൊത്തം സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന വലിയ കാഴ്ചകളോ ഉൾക്കാഴ്ചകളോ ഒന്നും ഈ ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ പിന്നീട് നടന്നിട്ടില്ല ഒരു ഒരു അതൊക്കെ അതൊരു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന യുദ്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ റെവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു 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 മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പല അറുപതുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് സംഭവിച്ച പോലെ ഇപ്പം നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ കലകളും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലും ഏറെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക സിനിമയിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഫ്രാൻസിലെ ന്യൂ വേവിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടായതായിട്ട് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അത് അറിവുകളിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് വെറുതെ കരയാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബൃഹത്തായ ഒരു മാധ്യമത്തിന് വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു ലളിതവൽക്കരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സാർ എന്താ അതെ അതെ അത് കാരണം അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ അതിന് വേറൊരു കാര്യം കിട്ടും അതൊരു എളുപ്പ
അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടലി ആമച്യൂറിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ തിലകനൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയിൽ വന്നത് ഏതാണ്ട് എൻ്റെ സിനിമകൾ കൂടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ രംഗത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സംവിധായകനുമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സംവേദനമുണ്ട് ആ സംവേദനം ഒരിക്കൽ ഇത് ഇന്നതാണ് കാരക്ടർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംവേദനം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഇപ്പോൾ തിലകനോട് ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഡയലോഗ് മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നോ രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ രീതിയിൽ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും ഏതാണ് ആശാൻ ആവശ്യം ഏതാണ് എന്താ ഇതാണോ നല്ലത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 നാടകത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആണോ നാടകത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ് നാടകത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഡയലോഗിന്റെ മോഡുലേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നാടകത്തിന് പലപ്പോഴും കിട്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇവരൊക്കെ നാടകക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ സിനിമയിൽ അവർ സമയത്ത് നാടകം പോലും തോന്നുന്നില്ല അത് കാരണം അവരെപ്പോഴും ആ ആ ഒരു ഓവർ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് സപ്രസ് ചെയ്യുകയും കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കി ബിഹേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സാർ സാറിന്റെ സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരേ ആളിനെ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭരത് ഗോപിയുടെ വക്കച്ചൻ പിന്നെ അത് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറിനെ അതുപോലെ വേണു നാഗവള്ളി വേണു നാഗവള്ളി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപി തിലകൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ ഏതാണ്ട് അവരുടെ ഒരു നല്ല കാലഘട്ടത്തിലും എൻ്റെ നാല് നല്ല കാലഘട്ടത്തിലും ഒക്കെ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും അവരുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സംവേദനം തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു കാരണം പിന്നെ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നു തോന്നും പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ നമ്മളെ എങ്ങായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതുമുഖങ്ങളെയൊക്കെ ഇട്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യവും വാശിയും നമുക്കുണ്ടാകും അതേസമയം നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ കൂടെ തന്നെ കഴിയുന്നതാണ് നല്ല എന്നുള്ള ഒരു 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 ഷുവറിറ്റി കൂടി ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഒരു ബിക്കോസ് എവ്രി ഒരു ഒരു കലാകാരന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതും കലയെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് സാർ നേരത്തെ ഞാൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യം പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഏതാ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു വികർ നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഇലവങ്കോട് ദേശം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എന്തോ ഒരു തളർച്ച ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇലവങ്കോട് ദേശം ഈ മാറിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിന് കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചുവന്ന സമയത്ത് ഇലവങ്കോട് ദേശം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ എടുത്തു തീർക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിധിക്ക് ഒതുങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു 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 കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇലാബറേറ്റ് ആയ വിഷയമാണത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പീരീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ പീരീഡിന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു വികറും അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പരിമിതമായ റിസോഴ്സസും പിന്നെ അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഉണ്ടായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മാതിരി ഒരു 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 അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിന് പ്രതികൂലമായ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടല്ലോ ആ കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സിനിമയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിനിമ ഓടിയില്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായി നഷ്ടമാകുമെന്ന് അറിയാം അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാനും അവരിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും ഒരു ഇത് കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് അതിനകത്ത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും പിന്നെ ഗൾഫിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക പക്ഷേ ഇവരൊക്കെയും ഇതിൽ ഏറിയ പങ്ക് ആൾക്കാരും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ ഗൾഫിൽ തന്നെ ഇരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ
ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ആ ഒരു കരട് കരടല്ല ഒരു എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അദ്ദേഹത്തെ എ പി കെ വരെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് മിസ്റ്റർ ഹെൻറി തമിഴ് സിനിമയിലാണ് ആ സമയത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് എഴുതി എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റായി മാറി അത് നമ്മുടെ പുരാണവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരാ സി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു നോവലാണ് അത് കാമം കൂടിയത് അപ്പം പുരാണവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് ആ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ റിക്രിയേഷനും അതേപോലെ തന്നെ കുറേയേറെ സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റുകളും ഭൂമി പിളരുന്നതും പ്രളയവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പം കുറേ ആലോചിച്ച ശേഷം മലയാളത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അത് എന്ന് തോന്നി ഇത് ഇപ്പോഴും ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതിനുവേണ്ടി ചെറിയ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണം ഇത്രയും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വർണ്ണ മനസ്സിൽ സങ്കടമാണോ സന്തോഷമാണോ കൂടുതൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ കണ്ട ഒരു ജനറേഷൻ ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഈവൻ കാണാത്ത ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം എനിക്കുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് കാരണം അത് എവിടെയോ നമുക്ക് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ഭാഗ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പം ഇപ്പം ആദാമിൻ്റെ വാര്യല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചവടി പാലമോ ഇന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടെലിവിഷനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അത് കാണുന്ന ഒരു പുതിയ ജനറേഷപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ആ സിനിമകളൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് പഴകുന്ന സിനിമകളല്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു കുറച്ച് സ്ഥായിയായ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സിനിമകളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് എനിക്കിത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഏതാണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ തന്നെ സിനിമാ ഫീൽഡിലെ ബന്ധങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തില് ഇല്ല സിനിമാ ഫീൽഡിലെ ബന്ധങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സോ ആരുമാ ആരുമായിട്ടെങ്കിലും മത്സരമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഒരു സെൽഫിഷായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഒരു പൊതു നന്മ ഒരു നല്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അംശമാണുള്ളത് അവിടെ ഒരു ആസ്പെക്ട് കൂടെ കണക്കിലെടുക്കണം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മഴൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ഫൈനാൻസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയും പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ തന്നെ വേറൊരു ലെവലിലാണ് അവർ നടത്തുന്നത് അതേസമയം ഞാനിവിടെ മറ്റേതൊരാളും സിനിമ എടുക്കുന്നത് പോലെ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതേ പണം കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മാർവാടിയോട് അവർ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന പണം കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിനിമകൾ സാധാരണ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാർഗമാണ് എൻ്റെ ഇത് പക്ഷെ എൻ്റെ സിനിമകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് സാർ അത് പഞ്ചവടി പാലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയറായിട്ട് അതിനെ കണക്കാകാം പ്രത്യേകിച്ച് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു കാരിക്കേജർ സ്വഭാവമുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങൾ പഞ്ചവടി പാലത്തിൻ്റെ ഒരു പഞ്ചവടി പാലം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ വെറൈറ്റികൾ തേടി പോകുന്ന ആളാണ് നാടകത്തെ പറ്റി ഒരു സിനിമ എടുത്തു സർക്കസിനെ പറ്റി ഒരു സിനിമ എടുത്തു സിനിമയെ പറ്റി ഒരു സിനിമ എടുത്തു അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെറ്റയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സെറ്റയർ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ വേളു കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഈ കഥ വായിച്ചു തരികയും അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ മിസ്റ്റർ ബാലനാണ് ഗാന്ധിമതി അപ്പൊ ബാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഒരു 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 ഡയറക്ടറെ അറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ ശേഷം അപ്പം അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിമായിരുന്നു അതൊരു പാലം അതിന് വേണ്ടി കെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്
അതെന്തെങ്കിലും സാറെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുന പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലോ താങ്കൾ അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് കണ്ട സിനിമകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വാധീനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സിനിമകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോസ്റ്റ് അന്വേഷണമാണ് അപ്പൊ ഈ എലിമെന്റ് ഇപ്പോ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അക്കമഡേഷൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യവനികയാണ് കാരണം അത് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തിന് ഏറ്റവും ഇണങ്ങുന്നത് ഈ എന്താ പറയുന്ന കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് 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 അതിന്റെ സത്യത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് മാധ്യമത്തിന് ഏറ്റവും ഇണങ്ങുന്ന രീതി അതിപ്പോ നമ്മൾ ഏത് വലിയ സിനിമകൾ എടുത്താലും അത് കാണാം ഇപ്പം ബൈസൈക്കിൾ തീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു സൈക്കിൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സൈക്കിൾ തേടിയിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റിനെ സിനിമാറ്റിക്കുമായിട്ട് വളരെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് അപ്പം ഇപ്പം കുറ്റാന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ പോലും പാർഷ്യൽ റെവലേഷൻ അതായത് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് 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 ഡീറ്റെയിലിൽ കൂടെ കണ്ട് 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 അവസാനം അതിന്റെ സത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സത്വത്തിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇണങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ധാരാളം ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ കണ്ടിരുന്നു കേരളത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട വിദേശ സിനിമകളാണ് ധാരാളം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പറയുന്ന ഒരു 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 സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഒരു അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ 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 ഡീറ്റെയിൽസിനാണ് ഡീറ്റെയിൽസിന് എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയുക വിശദാംശം വിശദാംശങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എനിക്ക് സിനിമയോട് സാറെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ സാറെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കരമന ഭരത് ഗോപി തിലകഞ്ചൻ തുടങ്ങിയവരുടെ അഭിനയിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ റോളുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കെ പി സി ലളിത സുകുമാരി സ്ത്രീകളുടെ ഇത് ഈ വാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിലകനും ഗോപിയും മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും അങ്ങനെ ഇന്ന് മലയാളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തരും അല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സിനിമയിൽ കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സിനിമയിൽ കൂടിയാണ് അപ്പം ഇവരെല്ലാം തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി ജോർജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവരിലാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ആരംഭം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് അവൾ അവർ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് രണ്ട് എല്ലാ സിനിമയിലെയും ആളുകളായി മാറും അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഇവര് പുതിയ ടാലന്റുകൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വളരെ വിഷനുള്ള വിഷറേഴ്സ് ആളുടെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകളും വരണം അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ ഒരു 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 കാലഘട്ടം ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കുറവ് സാർ ആ അങ്ങനെ ചോദിപ്പോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരു അല്പം കുസൃതി ചോദ്യമാണത് കാരണം ഇപ്പം ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ താങ്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് പക്ഷെ താങ്കൾ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചപ്പോ അതൊരു കമേഴ്സ്യൽ ഐ മീൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എന്തുകൊണ്ടായി അത് പറയാം ഞാനൊരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് എന്താ പറയുക ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും നേട്ടം അപ്പൊ ആ കാര്യത്ത് വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആണ് ഞാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവും ഉണ്ടായില്ല കുറച്ച് കാലം ജീവിക്കാനുള്ള പകരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ വേറൊരു സങ്കല്പം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല സിനിമകൾ എടുക്കുന്നവര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ഇന്നത് ചെയ്യാവോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്നാലും വിശ്വാസം കാരണം ഇപ്പം വലിയ സംവിധായകൻ സ്റ്റീവൻ സ്പീർബർഗൊക്കെ ജുറാസി പാർക്ക് എടുക്കുന്ന അതേ സ്പീർബർഗ് തന്നെയാണ് വേറെ ഷിൻലേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അമിസ്താദ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇത് നമ്മുടെ അന്ന നേരത്തെ ഒരു മനോഭാവമാണത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പത്ത് ഇരുപത് സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അഞ്ചോ ആറോ എടുത്ത് പറയാവുന്ന സിനിമകൾ എന്ന് പറയാം ബാക്കിയൊക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ അന്തിമ ഇതായിരിക്കും എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എനിക്ക് സീരിയസ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില
അതിനകത്ത് ഒളിച്ചോട്ടം എന്താ പറയുന്നത് ബാത്റൂമിനകത്ത് എത്തി നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയം പിന്നെ സെൻസർ ബോർഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ മാറിയ കാലഘട്ടത്തില് ഇപ്പൊ സെൻസർ ബോർഡിന്റെ വലിയ ഒരു 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 വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ സൂസന്ന പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറെ ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടി കളയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊന്നും അത്ര കാരണം കാരണം ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറിങ് ഇല്ല എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റ് വരികയാണ് ഇന്റർനെറ്റിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ സിനിമയിലെ സെൻസറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് അധിക കാലം നിലനിൽക്കാനിടയില്ല അധികം താമസിയാതെ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഒരു മീനിങ് ലെസൺസ് മനസ്സിലാക്കിയും അത് എടുത്തു കളയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും കാരണം ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ പറയണതല്ല ഈ ലിബറലൈസേഷന്റെ ഭാഗം ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കച്ചവടത്തിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും മാത്രമല്ല ഇ ഷുഡ് കം ഇൻ ദ ഹോൾ ക്യാമറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാവർത്തികമായി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസറിങ് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് സമകാലികരെ മലയാളികളായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും എന്റെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ജോൺ എബ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൗതമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സീനിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ജോൺ എബ്രാം സീനിയർസായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനൊരിക്കലും മറ്റേ മലയാള മനോരമയുടെ ഒരു വിശേഷാൽപ്രതിയിലെ ആദ്യം ഞാനും ജോൺ എബ്രാം നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയ രംഗത്തെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും കൂടെ റാഗ് ചെയ്തു റാഗ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വഴിയിൽ കൂടെ നടത്തി വളർന്ന വഴിയിൽ ഓരോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി അവസാനം എന്റെ ഒരു അണ്ടർവെയറിൽ മാത്രം എത്തി അങ്ങനെ അണ്ടർവെയറിൽ മാത്രം എത്തി എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൻറ്റീനിലെ മേശപ്പുറത്ത് കയറ്റം നിർത്തി അപ്പൊ അണ്ടർവെയറിൽ ഉരിയാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ജോൺ എബ്രാ ഇടപെട്ടിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ആദ്യം ജോൺ എബ്രാഹിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് പിന്നീട് ജോണുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ആകുന്നത് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വഴക്കടിച്ചിട്ടാണ് ഞാന് പുതിയ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ റായിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ചെറിയ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്തപ്പം ജോൺ ചെറിയ ഉടക്കമായിട്ട് വന്നു ഉടക്കമായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വഴക്കായി വഴക്കായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് ചെറിയ അടികലശല്ല സംസാരിച്ചു അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ജോൺ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് കഥകിനെ തല്ലി തുറന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ തന്നെ അവിടെയുള്ള ചാളയിൽ പോയിട്ട് രണ്ടു കുപ്പി ചാരായം വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവര് പിന്നീട് ആ സമയത്ത് ജോൺ ജമീല മാലിക് എന്ന കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സിനിമകളിലൊക്കെ അവന് ചെന്ന് പോയി പിന്നെ രവി മേനൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും പിന്നെ മോഹൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് വന്ന ഹിന്ദി സിനിമയിലുള്ള കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജയ ബഹാദുരി അവരെന്റെ അതേ വർഷം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു സുന്ദരിയായിരുന്നു പിന്നെ കൊറേ പേരുണ്ട് അനിൽ ധവാൻ സോ മെനി പീപ്പിൾ പക്ഷെ പലരും പല ഏറിയാസിലാണ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സംശയം അതായത് സിനിമ എടുക്കാത്തപ്പോ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സിനിമ എടുക്കാ സിനിമ സീറ്റിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി എന്താ ചെയ്യാ എന്നെ സമയത്തോളം പറയാമല്ലോ ഞാന് ഇപ്പോഴും വളരെ എവിടായിട്ടുള്ള റീഡറാണ് വായിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് മാഗസിൻസ് എല്ലാം ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ടൈം മുതലേ എല്ലാ സിനിമ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ചു തീർക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് അസാരം ആഘോഷങ്ങൾ നമ്മൾ മദ്യപാനികളൊക്കെയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ആഘോഷങ്ങളും കൂട്ടുകാരും കൂടി കഴിയും പിന്നെ അതല്ലാതെ പിന്നോടുള്ള പാസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സിനിമ കാണുന്ന ഒരു പാഷനാണ് ഞാനിപ്പം എറണാകുളം താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ശ്രീധർ തിയേറ്ററിൽ പുതിയ സിനിമ വന്നാൽ മിക്കവാറും അടുത്ത് കണ്ട സിനിമകളിൽ വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയോസ് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ചാലീസ് ഏഞ്ചൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിനിമകളെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഫസ്റ്റ് കണ്ട് കുറെ നാളായി ഓസ്കാർ ഇട്ടോണ്ട് ഇപ്പൊ റിലവന്റ് ആണ് ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഒരു ഒരു
അപ്പൊ ആ ഗ്ലാഡിയേറ്റിന്റെ ഒരു 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 പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെന്ത് വെൻ ഹോളിവുഡ് സ്റ്റുഡിയോസും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഈ സിനിമകളെ എല്ലാം തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും അതിനൊരു കാലമില്ല ഈ പറയുന്ന പീരിയഡ് പീസ് കാലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്നൊരു പരീക്ഷ നടത്തി ചെയ്ത സിനിമയാണ് ദാറ്റ് ഹസ് ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലിം ആൻഡ് ഓൾസോ എ ഹിറ്റ് ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹോളിവുഡ് ഫിലിം അപ്പൊ അത് ദാറ്റ്സ് എ വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് തിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നാം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ രീതിയിൽ പൊതുവായിട്ട് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നിടത്ത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ച് അത് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള എറിൻ ബ്രോക്കോവിച്ച് എന്നുള്ള ഫിലിം വിമൺ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജൂലിയ റോബർട്ട് സാധനം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആരും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാമല്ലോ ഞാന് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം മിക്കവാറും എല്ലാ മലയാള സിനിമകളും ഞാൻ കണ്ടു എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് ബീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സിനിമ മെയിൻ സ്ട്രീം അല്ലാതെ എടുത്തിട്ടുള്ള സിനിമകളെല്ലാം കണ്ടു ഈ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു 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 എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരെല്ലാം ഒരു തരം ബീറ്റൺ ബീറ്റൺ പാത്തിലാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം നമ്മളൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് പറയാണ് പിന്നെയും ഇപ്പോഴും അതൊരു ഒരു ഒരു നമ്മളൊക്കെ മിക്കവരും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞ വിഷയങ്ങളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അതേസമയം ഇപ്പം ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ വന്നിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഫിലിംസ് എല്ലാം ഞാൻ പ്രിവ്യൂവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടു അപ്പം നമ്മുടെ സിനിമകളും അതും കൂടെ തട്ടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ദേ ഗോ ഫോർ ടോട്ടലി മനുഷ്യന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ടുകളിലേക്കാണ് അവർ നോക്കുന്നത് ചിലത് ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് മറ്റ് ചിലത് ഒരു യാത്രയെ പറ്റിയാണ് വേറൊന്ന് അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ജനറേഷൻ തമ്മിൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ വേറൊന്നും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൈക്കോ സെക്ഷുവൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ജേണി ത്രൂ ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫിലിം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഒരു സെറിയലിസ്റ്റിക് ലെവലിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെയും ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കില്ല ഇത് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഐ ഫൗണ്ട് വെരി സർപ്രൈസിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഫിലിമേക്കേഴ്സ് പോകേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സാർ സാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാരണം ഈ ന്യൂ എൻട്രൻസ് എല്ലാം വളരെ ഒരു ദുഃഖം പോവർട്ടി അങ്ങനത്തെ പ്രസാദാത്മകമായി ചിന്തിക്കുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ അത് നമുക്കറിയാൻ വയ്യ കാരണം ഈ ഒരു ഒരു നല്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് കൻ സിനിമ ഹാസ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ നമ്പറത്തെ വർഷം കൊച്ചി ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മനുഷ്യ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരയിപ്പിക്കുകയാണ് യു ഷുഡ് സെർച്ച് ഫോർ സച്ച് തിങ്സ് അതില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇല്ല ഇനിയുള്ള സാറിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ല ഇനിയിപ്പം എനിക്കിപ്പോ ഇനി അധികം സിനിമകളൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല ഒരു 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 നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളവരെ മാത്രമേ ഞാൻ ഫിലിം ചെയ്യൂ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ടിവിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഐ വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ഒരു വെരി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിനിമ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ ഐ എ പ്രൊഫഷൻ ഐ എ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഫിലിം മേക്കർ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്ററിൽ സിനിമ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ യാതൊരു ആഗ്രഹം പ്രൊഫഷണൽ ഫോർമാറ്റിൽ എടുത്തേ കാണിക്കുള്ളൂ അതിനവസരം വരും മാത്രമേ ഞാൻ സിനിമ ഉണ്ടാകുള്ളൂ സാർ ഇത്രയും ഒരു ഉയരത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ പോലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ പുറകെ പോകാനുള്ള ഒരു വിഷമം അല്ലെ അവരെ പോയി കാണുന്നതിന്റെ ദുഃഖം ഇല്ല പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പുറകെ പോകുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക പലപ്പോഴും ആശ പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മൾ തേടി എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ നല്ല സിനിമകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്